नमस्कार मित्रांनो मराठी आवाजमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत तर मित्रांनो चॅनलला सबस्क्राईब करून बेलायकॉन नक्की दाबा जेणेकरून दररोज नवीन चालू आणि ताज्या घडामोडी सगळ्यात अगोदर तुमच्यापर्यंत पोहोचतील माझी अपेक्षा अशी होती की ज्यांनी पक्षाचे काही वर्ष काम केलेलं आहे पक्षाचे जे एकनिष्ठ राहिलेलं आहे अशांना संधी मिळाली असती तर मला आनंद वाटला असता पण ज्याने पक्षाच्या विरोधात काम केलं पक्षाच्या म्हणजे शिव्याच घातल्या अक्षरशः त्यांनी मोदीजी गो बॅक विधान परिषदेसाठी माझं पंकजा मुंडे आणि बावनकुळे हे तिघांचे नावं दिल्लीला शिफारस करून पाठवण्यात आलेले आहेत असं मला सांगण्यात आलेलं होतं परंतु आता आज माझी जी माहिती आहे ते आता आमच्या तिघांच्या ऐवजी जे नवीन माणसांना या ठिकाणी संधी देण्यात आलेली आहे त्या एक पडळकर आहे जे धनगर समाजाचे नेते आहे आणि ज्यांनी माननीय मा मोदी साहेबांना मोदी साहेबांच्या सभांवर बहिष्कार टाकला होता आणि या महाराष्ट्रामध्ये ज्यावेळेस लोकसभेच्या निवडणुका होत्या त्यावेळेस सातत्यानं त्यांनी विरोधी प्रचार केला परंतु ते भाजपमध्ये आता आल्यानंतर त्यांना संधी मिळाली नंतर आता मोहिते पाटील जे आहेत ते राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अनेक वर्ष होते त्यांना आता संधी मिळाली एक नांदेडचे कार्यकर्ते आहेत त्यांना संधी मिळाली एक प्रवीण दडके आमचे जुने कार्यकर्ते आहेत त्यांना संधी मिळाली अशा नवीन कार्यकर्त्यांना संधी देण्याचा प्रयत्न भारतीय जनता पार्टीचा प्रयत्न दिसतो आहे अठ्ठावीस बेचाळीस वर्ष भारतीय जनता पार्टीचं एकनिष्ठपणे काम करत आहे आणि अनेक चढउतार मी पाहिलेले आहे अनेक कठीण प्रसंगामधून भारतीय जनता पार्टीचं काम करत असताना पक्षाला उभारणी करण्यासाठी आम्ही योगदान दिलेलं आहे वर्षानुवर्ष काम करत असताना आमची अपेक्षा होती की यावेळेस विधान परिषदेमध्ये संधी मिळावी पण दुर्दैवाने या ठिकाणी ते संधी मिळू शकलेली नाही आणि आता या ठिकाणी नवीन माणसं असे दिले की मग गो बॅक अशा स्वरूपाचं त्यांच्या घोषणा होत्या पडळकरांच्या अशा लोकांना संधी मिळतं जे राष्ट्रवादी वर्षानुवर्ष काम करणारे आहेत अशांना संधी मिळते तर भारतीय जनता आता पार्टी कोणत्या दिशेनं चाललेली आहे याचं चिंतन करण्याची आता गरज आहे आम्हाला